பொதுக்காலம் பதினெட்டாவது வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே முந்தைய காலங்களில் அரிசி வியாபாரி ஒருவர் இருந்தார் செல்வதனரான அவர் அதிகமாக கடல் வழியாக பயணம் செய்து அரிசி வியாபாரம் செய்து வந்தார் அடிக்கடி பயணம் செய்ததன் காரணமாக தனக்கென்று ஒரு படகு வாங்கி அதை பயன்படுத்தி வந்தார் ஒரு முறை அவரது நண்பர் அவரிடம் நீ அடிக்கடி கடல் வழியே பயணம் செய்கின்றாய் என்றாவது ஒரு நாள் உன் படகுக்கு விபத்து ஏதாவது ஏற்பட்டால் அதிலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்று இன்றைக்காவது யோசித்திருக்கிறாயா உனக்கு நீச்சல் வேறு தெரியாது என்றார் அதற்கு இந்த வியாபாரி உண்மைதான் படகுக்கு ஏதாவது நேரிட்டால் நான் மூழ்க நேரிடும் என்பது எனக்கு தெரியும் கடவுளின் கருணையை நம்பித்தான் பயணம் மேற்கொள்கிறேன் என்று பதில் தந்தாராம் அதற்கு நண்பர் கடவுளின் கருணையை நம்புவது நல்லதுதான் அதே வேளையில் நீ ஏதாவது முன்னேற்பாடான காரியம் செய்ய வேண்டாமா நான் சொல்வது போல செய் படகில் உன்னோடு எப்போதும் இரண்டு பெரிய ட்ரம்களை எடுத்து செல் படகுக்கு ஏதாவது நேரிட்டால் நீ அவற்றின் மீது அமர்ந்து கொள் யாராவது அந்த வழியாக வருபவர்கள் உன்னை காப்பாற்றி விடுவார்கள் என்றாராம் அரிசி வியாபாரியும் நண்பர் சொன்னபடியே இரண்டு பெரிய ட்ரம்களை படகில் ஏற்றி சென்றார் ஒரு முறை துரதிசவசமாக படகில் ஓட்டை ஏற்பட அது மூழ்க ஆரம்பித்தது வியாபாரி ட்ரம்களில் ஏறி அமர அவை மிதக்க ஆரம்பித்தன ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்க முடிந்தது குறித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் தன் நண்பருக்கு மனதிலேயே நன்றி சொன்னார் உதவி கிடைக்கும் வரை தனக்கு உணவாக இருக்கும் என்று தன்னோடு கொஞ்சம் அரிசியையும் வைத்துக் கொள்ள எண்ணினார் கொஞ்சம் அரிசி எடுத்து வைத்துக் கொண்டார் தன்னால் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த அரிசி தண்ணீரில் மூழ்குவதை பார்த்த அவர் அதை வீணாக்க விரும்பாமல் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றினார் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ட்ரம்மில் ஏற்ற ஆரம்பித்தார் இறுதியில் ட்ரம் இரண்டோடும் அவரும் மூழ்கிவிட்டார் அன்புக்குரியவர்களே மனித வாழ்க்கை பயணத்தில் பொருள் தேவைதான் ஆனால் நம் கவனம் பொருளிலேயே சிக்கி கடந்தது என்றால் ஒட்டுமொத்த வாழ்வையே நாம் இழக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற உண்மையையே மேற்கண்ட நிகழ்வும் இன்றைய வாசகங்களும் நமக்கு உணர்த்துகின்றன இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவன் இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்தி அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்து சுதந்திர மிக்க வாழ்வுக்கு அழைத்தாலும் அவர்களது எண்ணங்களோ எகிப்தில் கிடைத்த சுவையான உணவில்தான் சிக்கி கிடந்தன சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து சாதாரண உணவு உண்பதை விட அடிமைகளாக அல்லல் பட்டு இறைச்சி பாத்திரத்தின் அருகில் அமர்ந்து அப்பம் உண்பதை மேலானதாக கருதும் அடிமை மனநிலை அவர்களிடம் காணப்பட்டது குறித்து வாசிக்கின்றோம் பொருளாதார வசதியை பெற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு மனித வாழ்வின் மேலான அற்புதமான காரியங்களான சுதந்திரம் விடுதலை போன்றவற்றை அடகு வைக்கும் அற்பத்தனத்தை இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் இன்று நற்செய்தியில் உணவுக்காகவும் பொருளாதார வசதிக்காகவும் மட்டுமே தன்னை தேடி வந்த மக்களிடம் பொருளாதாரத்தையும் உணவையும் தாண்டி வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ அற்புதமான விஷயங்கள் உண்டு அவற்றையும் தேடுங்கள் என்ற செய்தியைத்தான் அழிந்து போகும் உணவுக்காக உழைக்க வேண்டாம் நிலை வாழ்வு தரும் அழியாத உணவுக்காகவே உழையுங்கள் என்ற வார்த்தைகள் வழியாக ஏசி வெளிப்படுத்தினார் அன்புக்குரியவர்களே உணவையும் பொருளாதாரத்தையும் சுற்றி மட்டுமே நம் எண்ணங்களும் வாழ்வும் வளம் வருகின்றன என்றால் நம் வாழ்வு ஊனப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகில் பொருளாதாரத்தையும் தாண்டிய எத்தனையோ அற்புதமான விஷயங்கள் உண்டு அவற்றை நாம் கண்டுகொள்ளும் பொருட்டு நம் மனப்பாங்கு புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என இன்றைய நாளில் மன்றாடுவோம் ஜபம் இறைவா எங்கள் தேடல் 
உணவு சார்ந்ததாகவும் பொருள் சார்ந்ததாகவும் மட்டும் அமைந்துவிடாமல் இருக்க வரம்தாரும் ஆமேன்